கிறிஸ்தவர்கள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசு நீடி நீர் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரை வாழ்த்துகிறேன் தேவனொருளி அப்பா மினிஸ்டர் சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிடுகிறேன் தினம்தோறும் இரவு நேரத்தில் பரிசுத்த வேதாந்தத்திலிருந்து ஒரு பகுதி நாம் தியானித்து இரவு நேரத்தில் நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபித்துகிறோம் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கர்த்தரா இயேசு நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் விசேஷமாக நாம் ஒரு பகுதி தியானித்து நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக ஜெபிப்போம் யாக்கோவு நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கலலுயா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே சில குடும்பத்தில் ஜெபிக்க வரும்போது எனக்கு ஒரே போராட்டம் இருக்கு எனக்கு மாந்திரியம் பண்ணிட்டாங்க நான் விக்கிரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கேன் என் குடும்பத்தில் எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு எத்தனையோ குடும்பத்தில் எத்தனையோ காரியங்கள் சொல்லுவாங்க சில குடும்பத்தில் வீட்டில் பைபிள்லாம் இருக்கும் ஆனால் தூசியாக இருக்கும் சில குடும்பத்தில் பைபிள் வாசிப்பாங்க ஆனால் கீழ்படிய மாட்டாங்க சில குடும்பத்தில் வீட்டில் பைபிள் இல்லை சில குடும்பத்தில் கர்த்தரை சொந்த ரச்சராக ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் பைபிள் இல்லை இப்படி பல காரியங்களை நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வேத போதிலே தேவனுக்கு கீழ்படிந்து இருங்கள் ஒன்றும் இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து அடங்கி இருக்கும் போது நம்ம பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் போட்டிருக்கு அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் சில குடும்பத்தில் நீங்க நினைப்பீங்க நான் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்படியலையே நம்ம வாழ்க்கையில பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் யோசிக்கிறீங்களோ முதல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏன்னா எத்தனையோ குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதே நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது அப்படின்னா செல்ஃபோனில் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் பார்க்குற குடும்பம்லாம் இருக்கு கையில் பைபிள் எடுத்து எவ்வளோ நேரம் வாசித்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி இந்த மாதத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்படிய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுங்க கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிங்க ஏன்னா நிறைய குடும்பத்தில் யூடியூப்பில் நம்ம நிறைய மெசேஜ் கேட்டுட்டோம் நிறைய கருங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் குடும்பத்தை ஆசிரிப்பார் ஆனால் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என் வாழ்க்கையில் நான் விக்கிரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்தேன் எனக்கும் மாந்திரியம் பிள்ளி சுனி ஏவெல்லாம் வச்சு நல்ல செழிப்பாக ஆள் செத்து போன்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு சில நடக்கு சொந்த காசுலே சூனியம் சரி எல்லாம் நடக்கு ஆனால் நான் கையில் பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்த்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக குறைய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா அரை கோடி அழிச்சிருக்கேன் அரை கோடி அழித்து சொந்த வீட்டெலாம் விற்று நடுவோட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தா துன்மார்க்குடைய வீடு அழியும் சொல்லி வேதம் சொல்லிடுது கர்த்துடைய வார்த்தையை விட்டு யாரெல்லாம் விலகி வாழ்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே துன்மாக்குறான் இன்று எத்தனையோ குடும்பத்தை இணைந்திருக்கிறீங்க கர்த்துடைய வார்த்தையை கேளாதவருடைய ஜபம் அறுவறுப்புன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லிடுது இன்னைக்கு வேதத்தை கேட்காமல் இரவு நேரத்தில் ஜபிக்கிறாங்க எல்லாமே தவறு தான் கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறே கிடையாது சில குடும்பத்தில் ஆனா சில குடும்பத்தில் நாங்க புதுசா வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கற குடும்பமும் இருக்கு அதனால ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு சில வீட்டில் வீட்டில் பைபிள் இருக்கும் அதாவது வருஷ கணக்கா ரசிக்கப்பட்டேன்பாங்க ஆனா ஒரு ட்ரூப் கூட முழு பைபிளை வாசித்திருக்க மாட்டாங்க இப்ப ஏன் வாழ்க்கை கேட்டுக்கோங்களேன் நான் சின்ன வயசுலயே சர்ச்சுக்கு போறேன் பையன்னா சர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் போனேன்னு தவிர முழு பைபிளை நான் வாசித்து முடிக்கல ஆனா என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை தரித்திரம் கஷ்டம் போராட்டம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில சில பிரேயர் மீட்டிங் போய் அட்டன் பண்ணேன் பைபிள் இப்படிலாம் எழுதியிருக்கா சில குடும்பத்தில் எனக்கு சில காரியங்களை சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் அப்படியே உள்ள வச்சுட்டு பைபிள் எடுத்து மெதுவாக வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலாம் முழு பைபிள் வாசித்து முடித்தேன் எழுத்து கூட்டி கஷ்டப்பட்டு பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் நடந்த சாட்சி என்ன கர்த்தர் ஊழித்து தான் அழைச்சிட்டார் 
எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தாலே இவ்வளவு ஆசீர்வாத அபிஷேக மன்னனாரு வரங்கள் தந்தாரு இன்னுமா நம்ம ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் இப்ப நிறைய குடும்பத்துல இணைந்திருக்கீங்க இப்போ சில குடும்பத்துல எனக்கு வயசு ஆயிட்டு அப்படிம்பாங்க செத்து போய் நம்ம பரலத்துல போய் நிற்கும் போது நான் உனக்கு பைபிளை எழுதி கொடுத்தனே நீ பைபிளை வாசியா சொல்லி கேட்பாருல்ல இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல அந்த பயம் எல்லாம் இல்ல எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு மனுஷன் பைபிளை வாசித்து ஆட்டம் பட்டிக்கையா மனம் திரும்பினா பிசாசு கிளம்பி போ போறான் பிசாசு ஏன் போக மாட்டுக்கா என்னைக்கா யோசித்து பாத்தீங்களா ஏன்னா நிறைய குடும்பத்துல எனக்கு பிசாசு பிரச்சனை இருக்கு ராத்திரி ஆனா கெட்ட சொப்பனம் வருது சில குடும்பத்துல விபச்சார ஆவி சில குடும்பத்துல நைட் நேரத்தில் தூக்க வர மாட்டுக்கு சரி இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பக்கம் இருக்கு ஆனா நான் என்ன செய்யணும் அப்படிதான் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் முப்பத்தி ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா முப்பத்தி ஓரு நாள் சண்டே மட்டும் சில இடத்துல லீவ் உண்டு சில இடத்துல வேலை பார்க்கும்போது தங்கிருந்து வேலை பார்க்குறாங்க பிள்ளைகள் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க சம்பளம் கேட்டா பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறாங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ குடும்பத்துல பல உபத்திரங்க கர்த்துடைய பிள்ளைகள் இணைந்திருக்கிறீங்க செல்போனை எப்படினாலும் பார்த்துருவீங்க குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரமா பார்த்துருவாங்க வெளியவே தெரியாது செல்போன் என்னைக்கு கையில வந்துச்சோ அன்னைக்கு பாதிவே தலைய குனிஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க நிமிந்து பார்க்க முடியல ஏன்னா நேரம் இல்லை குடிஞ்சு பார்த்து பழகிட்டாங்க சில குடும்பத்துல இப்ப மனுஷன் யார்டையுமே பேசுறதே இல்லை செல்போன்ல பாக்குறாங்க சிரிக்கிறாங்க அது பக்கத்துல வச்சு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறாங்க தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருந்தால் நம்ம பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் இல்ல பிரதர் நாங்க சும்மா நைட் ஒரு ஜபம் கேட்போம் காலையில ஒரு ஜபம் கேட்போம் நாங்க எங்க உள்ளத்துல நாங்க இயேசு நினைச்சிட்டோம் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிருமா அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படி யோசித்து பார்க்கணும் ஏன்னா கத்துடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா சொந்த ரச்சனை ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஏற்றுக்கொண்ட பின்பாக எப்படி வாழ்றாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல பல காரியங்களை பல செய்தி நீங்க கேட்கறீங்க கர்த்தர் ஆசிரியப்பார் ஆனால் மனம் திரும்பாமல் எப்படி ஆசிரியப்பார் தன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடாமல் எப்படி ஆசிரியப்பார் பரிசுத்தமா வாழாமல் எப்படி ஆசிரியப்பார் நீதியை பின்பற்றாமல் எப்படி ஆசிரியப்பார் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிற ஜனங்களுக்கு தான் ஆசிரியம் சொல்லி வேதம் சொல்லிடுது இன்னைக்கு கையில பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்க்க நேரம் இல்லையே வீட்டில் மனைவிட்டு பேச நேரம் இல்லை ஒரே செல்போன் தான் சில குடும்பத்துல செல்போன் இல்லைன்னா வேற என்னமோ ஆயிரும் போல அந்த வீட்டுக்குள்ள அதாவது அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிருவாங்க இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கிறாங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கு வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குறவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பானது இன்னைக்கு நிறையவருடைய ஜபம் அறுவறுப்பா இருக்கு காரணம் என்ன வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குறவனுடைய ஜபமும் அறுவறுப்பானது கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்க மாட்டாங்களா ஆனா என் வீட்டுல பிரச்சனை சரியாயிரும் எப்படி சார் எப்படி நீங்களே சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில நான் பதினோரு வயசுல வேலைக்கு போயிட்டேன் காலையில அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு போன ராத்திரி பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவோம் பதினாறு மணி நேரம் வேலை பார்ப்போம் எல்லாம் சரிதான் அரை கோடி அடிச்சிருக்கேன் நஷ்டம் விக்கிரத்துல கட்டப்பட்டிருந்த பல லட்சங்கள் சொந்த காசுல சூன்யம் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி என்ன இருக்கு கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்காம போயிட்டேனே எனக்கு சர்ச்சில தான் கல்யாணம் முடிஞ்சது நான் ஞானசன் எடுத்த பையன் தான் சின்ன வயசுலயே சர்ச்சைக்கு கூட்டு போயிருக்காங்க சர்ச்சைக்கு போற பையன் தான் ஆனா கையில பைபிள் வாசிக்காத பையனா இருக்கனே இன்னைக்கு என் வீட்டுல எனக்கு பிசாசு போராட்டம் சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ் படிந்து மனம் திரும்பணுமா வேதம் என்ன சொல்லிடுது மனம் திரும்பி இன்னைக்கு மனம் திரும்பாம இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவையில்லாம செல்போன் பார்த்தீங்க தேவையில்லாமல் வீண் வார்த்தை எத்தனை வார்த்தை பேசுனீங்க சிந்தனையில தீமையான காரியம் எத்தனை காரியம் இருக்கு எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே புறங்கூறுறாங்க பரிசுத்தமான தப்பா பேசுறாங்க இது எல்லாமே 
நம்ம பல சிக்கல்குள்ள மாட்டிக்கிறோம் சில குடும்பத்துல யோசிப்பீங்க பிரதர் நாங்க நைட்டு ஜபிக்கிறோம் நாங்க இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கோம் கர்த்தர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் ஆனால் பிசாசு நம்ம துரத்தணுமே இப்ப அதான பிரச்சனை தேவனுக்கு கீழ் படிந்திருங்கள் கீழ் படிஞ்சு அடங்கி இருக்கணும் இன்னைக்கு அங்கதான் பிரச்சனையா இருக்கு ஏன்னா கையில பைபிள் எடுத்து வாசத்த தானே எப்படி நம்ம கீழ் படிந்து வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனா சில குடும்பத்துல நீங்க நல்ல பைபிள் வாசிக்கிறீங்க ஆவியில வளரும் சொல்லி டெய்லி செய்து கேட்கறீங்க சில குடும்பத்துல உபத்திரத்தின் மத்தியில செய்து கேட்கறீங்க கண்ணீரோடு செய்து கேட்கறீங்க சில வீட்டுல எல்லாம் பிரச்சனை தலைக்கு மேல இருக்கு அதாவது நாளைக்கான எனக்கு இவ்வளவு ரூபா கொடுக்கணுமே நான் என்ன செய்ய சில குடும்பத்துல பைபிள் எப்படி வாசிக்கணும் தெரிய மாட்டேது எங்கள்ட்ட பைபிள் வாசிக்கிற சாட் இருக்கு முழு வேதாந்தத்தை வாசித்து முடிக்க சப்போஸ் யாருக்கா வேணும்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல கேளுங்க பிடிஎஃப் அனுப்பி வைக்க பக்கத்தில் இருக்கிற இடையில ஜெராக்ஸ் எடுத்து முழு பைபிளை வாசித்து முடிங்க தேவனுக்கு கீழ் படிந்து இருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிசாசு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதா தேவனுக்கு கீழ் படிந்துங்க தேவனுக்கு கீழ் படிந்து வாழ்ந்தால் என்ன அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாவது பாயிண்ட் இருக்கு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் மூணாவது போட்டு இருக்கு அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அப்ப அது வரி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குமா நீங்க அப்படி யோசித்து பாருங்க நான் தேவனோட வார்த்தை கீழ்படியாம வாழ்றேன் பிரதர் அப்ப என்ன நடக்கும் நீங்களே யோசித்து பாருங்க நம்ம பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஏன்னா நம்ம இருதயத்துக்குள்ள வசனம் இருக்க வேண்டும் இருதயத்துல வசனம் இருந்தா தான் நம்ம பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேரால் ஏன் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியல அப்படின்னா அவங்க கையில் பைபிள் இல்லை அவங்க பைபிள் வாசிக்காம இருக்காங்க பிரச்சனை என்னன்னா பைபிள் வாசிக்காம இருக்காங்க ஒரு குடும்பத்துல அந்த ஐயாவுக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஒரு அம்மா அறுபத்தி எட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கும் அந்த ஐயா ஒரு ரெண்டு வருஷம் மட்டும் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த ஐயாவை நான் ஒரு ரெண்டு விட்டு இருப்போம் மூணு விட்டு இருப்போம் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஐயாவுக்கு கண்ணு தெரியாது அந்த ஐயா அதாவது ஊழியம் பண்ற ஐயா பைபிள் காலேஜ் படிச்சிருக்காங்க கண்ணு தெரியாட்ட கூட அவங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு படிக்கிறது அதன் மூலியமா படிச்சு ஊழியம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஐயா வயசான காலத்துல இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு மனுஷன் பைபிள் வாசிக்கணும் அப்படின்னா எப்படினாலும் வாசிக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம கையில போன் வச்சிருக்கோம் ஆப் இருக்கு பைபிள் ஆப் இருக்கு தமிழ் ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்ப நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியாச்சுன்னா இருக்க இடத்துல பைபிள் வாசிக்கலாம் சில குடும்பத்துல பைபிள் கையில வச்சிருக்கீங்க கையில பைபிள் எடுத்து வாசித்தால் சத்தியம் என்னன்னு சொல்லி தெரியும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் உங்க வாழ்க்கையில விடுதலை வேணுமா சத்தியத்தை நம்ம முதல்ல கையில எடுக்கணும் ஒண்ணு இல்ல வீட்டுல அம்மா அப்பா சாப்பாடு போட்டுருவாங்க நம்ம கையில எடுத்து சாப்பிடணும் அதே போல இந்த பூமியில மனம் திரும்பி தேவனோட வார்த்தைக்கு கீழ் படிந்து வாழ்ந்தால் நம்ம பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்றால் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் ஆட்டம் பிடிக்க கிளம்பி போவான் இப்ப அவன் கிளம்பி போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அதை மட்டும்தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வேத போதி மூலியமா கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ப நிறைய குடும்பத்துல நீங்க யோசிப்பீங்க இப்ப நாங்க என்ன பிரதர் செய்ய கையில பைபிள் எடுத்து வாசிங்க வேற வழியே இல்லை செல்போனை எவ்வளவு நேரம் கையில வச்சிருக்கோம் செல்போன் முக்கியமா பைபிள் முக்கியமா ஒரு மனுஷன் பைபிள் வாசித்தா பரலோத்துல போய் சேர்ந்துருவான் அதே நேரத்துல மனம் திரும்பி வாசிக்கணும் இன்னைக்கு கையில பைபிள் எடுத்து வாசிச்சுட்டு செய்யற ஃபுல்லா சேட்டையா இருக்கு செய்யற ஃபுல்லா தீமையா இருக்கு ஏன்னா நிறைய குடும்பத்துல பாவத்துல போய் சிக்கி கொள்றாங்க நம்ம வாழ்க்கையில பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா முதல்ல தேவனுக்கு நம்ம கீழ்படி ஆரம்பிக்கணும் கையில பைபிள் எடுக்காம ஒன்னும் செய்யவே முடியாது அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க முடிவெடுங்க நம்ம குடும்ப ஜபம் பண்ண போறோம் ஆனா எதுவுமே முடிவெடுக்காம ஒன்னும் செய்ய முடியாது இப்ப நாளைக்கு ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா ராத்திரியே முடிவு பண்ணிடுவாங்க காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எத்தனை மணிக்கு போகணும் சொல்லி எல்லாமே முடிவு பண்ணிடுவாங்க அதே போல கையில பைபிள் எழுதி கொடுத்தாரு நம்ம நல்லபடியா அந்த பூமியில வாழ்ந்து ஆசீர்வாதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பி தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ்ந்து பரலோத்துல போய் சேரணும் ஆனா மனம் திரும்பவும் மாட்டுக்காங்க தேவனோட வார்த்தை கீழ்படியவும் மாட்டுக்காங்க 
பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கவும் மாட்டுக்காங்க அப்புறம் அவன் எப்படி தான் கிளம்பி போவான் அதனால நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்களா அன்பு இந்த பரிசுத்தமுள்ள நல்ல தகவல் பண்ணி உங்களை துதிக்கிறோம் சுத்திக்கிறோம் ராஜா உங்க நாம மாத்திரமே உடட்டும் அப்பா எத்தனையோ குடும்பத்துல தங்களை தாழ்த்தினாங்கப்பா எங்களுடைய குறைகள் குடும்பம் லவ் ட்ரீம் பண்ணீங்கப்பா நிறைய குடும்பத்துல இணைந்திருக்காங்க நைட் ஷிப்ட்ல இருக்காங்க சில குடும்பத்துல வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி போலீஸ் ஆபீசர் ஜபிக்கிறாங்க ஆர்மியில ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்துல எங்களுக்கு நேரம் இல்லை பிரதர் எத்தனையோ குடும்பத்துல எத்தனையோ கம்ப்ளைண்ட் எல்லாவற்றையும் பண்ணீங்க சில குடும்பத்துல நைட் ஷிப்ட்ல டாக்டர் நர்ஸ் இன்னுமா டிரைவிங் லைன்ல இருக்காங்க ஐடி ஃபீல்டுல பக்கம் எத்தனையோ குடும்பத்துல இணைஞ்சு போயிருக்காங்க எல்லா குடும்பத்தையும் கத்தர் ஆசிரியக்க வேண்டும் லதுனி ஷேபிஹ பிஹோ ஷஹலஹாதுனி மரஹரது லதுனி மேதினி ஷேபோ ஷேபா தினி மஹா பிஹோ லஹாது நிமலஹரது சில குடும்பத்துல தாழ்த்துறீங்க உங்களோட இருதய மனக்கண்கள் திறக்கப்படுகிறது இனிமேல் நீங்க வேதத்தை வாசிக்கும் போது வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்துக்குள்ள நீங்க வருவீங்க அது மாத்திரம் இல்ல கத்தர் உங்களோடு இருந்து சகல காரத்தை வழி நடத்துவார் குடும்பத்தையும் <laughs> ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்ப அவசர சீச்சில இருக்காங்க என் தேவன் மனம் இறங்கி எல்லா குடும்பத்தையும் பரிபூர்ணமா சுகமாக்கி தர வேண்டும் உம்முடைய தலும்புகளால சுகமான இல்லைன்னு வேதம் சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் சரீரத்துல பலவீனத்தோடு எந்தெந்த காரியத்தை ஜூபிக்கல எல்லா குடும்பத்துக்கும் பரிபூர்ணமான சுகம் தர வேண்டும் கேதுனா தகப்பனே சகல குடும்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம் பா எங்க வாழ்க்கையில எல்லா குறையெல்லாம் மன்னித்து இரவுனத்தை இன்பமா இருந்ததுங்க இங்க வீடு முழுதும் ஏசு சிரத்தின் வெளிப்பட்டோம் வரக்கூடிய காரியத்தை வெளிப்படுத்த கெட்ட சொப்பனம் மரண பயம் தற்கொலை எண்ணங்கள் விபச்சார ஆவிகள் விக்கிரதனுடைய கிரியல் மாந்திரிய கிரியல் எல்லா செத்த கிரியெல்லாம் இயேசு நாமத்தை அழிபடுத்த ராஜா சில குடும்பத்தில் நைட் நேரத்தில் ஜபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பம் முழுதும் அப்போ அவங்க ரத்த கோட்டைக்குள்ள வேலடைத்து மூடி மறைத்து பாதுகாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே கர்த்தர் இருந்தால் பாதுகாப்பு விடுதலை ஆரோக்கியம் குட்டி பரலோமா இருக்கும் யூத ராஜசிங்கம் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது தான் சகல விதமான நன்மை அப்போ நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் வாங்க எங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே வாங்க எங்கள் குடும்பத்தில் நீங்க தலைவரா இருங்க உங்க ஜீவனுக்குள்ளே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா சில குடும்பத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாங்க தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க என் தேவன் அந்த குடும்பத்தை ஆசிரிக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் புதுசா இணைந்திருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை கத்தர் ஆசிரிக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் அப்பா கற்பதை நீங்க ஜபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தை ஆசிரிங்க மாசமா இருக்காங்க தாய்மொழி மாசுறீங்க டெலிவரி போறப்படுறாங்க கத்தர் கூட இருக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் திருமண தேவைக்காக ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்துக்குள்ள வீட்டில் பல காரியங்களை தேவைக்காக ஜபிக்கிறோம் வயசு அதிகமாயிட்டு போகுது எல்லா விதமான வாசலும் இயேசு நாமத்தான் திறப்படட்டும் உங்களுடைய ஜீவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா திருமணம் முடிந்து வீட்டுக்குள்ளே பல காரியத்தில் பிரச்சனை பிரிவினை சில குடும்பத்தில் அப்பா பல சூழ்நிலை ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க டைவர்ஸ் அளவுக்கு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு பிரிந்த குடும்பம்லாம் இணைந்து வாழ வேண்டும் அவங்களோட அக்கிரமம் அவங்களுடைய பாவத்தையெல்லாம் மன்னித்து மறுபடியுமா இணைத்து வைக்க வேண்டும் சகல குடும்பத்தையும் ஆவியான பொருட்படுத்துவாங்க அப்போ வேற நாட்டிலும் சொல்லிக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற உபத்திரங்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டம் வேற சில இடத்துல வேலை பார்க்கறவங்க நிம்மதி இல்லைப்பா என் தேவன் அறிவிங்க நைட் நேரத்தில் எத்தனையோ குடும்பத்தில் வேலைக்காக ஜூபிக்கிறாங்க குடும்பத்துக்காக ஜூபிக்கிறாங்க வீட்டில் உள்ள தேவைக்காக ஜூபிக்கிறாங்க சில வீட்டில் அப்போ இந்த மாதத்தில் எனக்கு இவ்வளோ கமிட்மெண்ட் இருக்கு வாடகை கொடுக்கணும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் காலேஜ் ஃபீஸ் வண்டி டியூ கட்டணும் ஒன்னாம் தேதி ஆயிட்டு பல தேவைகள் இருக்கு கத்தர் எல்லா காரியத்தையும் வாசல் திறந்து கொடுக்க வேண்டும் நிறைய குடும்பத்தில் தங்களை தாழ்த்துங்க அந்த குடும்பத்தை உங்களுடைய கறந்துட்டு ஆசுறீங்க உங்களுடைய கிருமிலா நடப்பு எங்களோட வாழ்க்கையில உமக்கு பிரியம் இல்லாமல் என்னென்ன பாவம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் மன்னிச்சிருங்கப்பா சகல குடும்பத்தை நீங்க பொருட்படுத்துவங்க அதிக அளவில் ஆலயத்துக்கு புறப்பட கிருவை செய்யுங்க சில குடும்பத்தில் ஆலயத்துக்கு போக முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு எல்லா காரியத்தையும் மாற்றி ஆசுறீங்க கர்த்தர் கூட இருக்க வேண்டும் இந்த மாசத்துள்ள எல்லா தேவையிலெல்லாம் கர்த்தர் கூட சந்திக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஜீவனுக்களை தாழ்த்த முடியும் சகல குடும்பத்தை நீங்க பொருட்படுத்துவங்க எத்தனையோ காரியங்களுக்காக ஜூபிக்கிறாங்க எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் கூட வாசல் திறந்து 
ஒவ்வொரு குடும்பத்தையுமே ஆசிரிக்க வேண்டும் நீங்க பொருட்படுத்துங்க எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரியும் எல்லாவற்றையும் உங்களோட ரத்த கோட்டைகளை வேலடைத்து மூடி மறைத்து பாதுகாத்துங்க ராஜா இரவு நேரத்திலே தேவையில்லா எண்ணங்கள் தேவையில்லா சிந்தனைகள் எதுவும் வரக்கூடாது அப்பா ஹோம்ல தங்கியிருக்கங்க சில குடும்பத்துல அப்பா ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருக்கங்க வேற நாட்டுல வேற இடத்துல தங்கியிருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துல தனிமையா தங்கியிருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்குள்ள தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லா சொப்பனங்கள் எதுவும் வரக்கூடாது கர்த்தர் பாதுகாப்பு அப்பா தர வேண்டும் நைட் ஷிஃப்ட்ல டியூட்டியில இருக்காங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு விசேஷமான பாதுகாப்பு தர வேண்டும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க ஆனா சமாதானம் இல்லாம இருக்கு கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையும் மாற்றி அந்த குடும்பத்தை ஆசிரிக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் இரவு நேரத்துல இணைந்திருக்காங்களோ நாங்க எல்லாரும் கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்கணும் அதற்கேற்ற கிருபை தாங்க நீங்க பொருட்படுத்துங்க தேவநர்லி அப்ப மினிஸ்டி சேனல் மூலியமாக முப்பத்தி ஒரு நாளும் இரவும் பாலுமா ஜெபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தை உங்களுடைய பாதுகாப்பு அப்படிக்கிறோம் எங்க வாழ்க்கைக்கு எல்லா குறைகள் குற்றம் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து என் தேவன் எங்களை விசேஷமாக ஆசிரிக்க வேண்டும் உண்மையே நாங்கள் நம்பியிருக்கிறோம் ராஜா மனுஷனை நம்பலே கர்த்தர் கூட ஆசுரிங்க சகல குடும்பத்தையும் ஆவியான பொருட்படுத்துங்க இரவு நேரத்தில் இன்பமான இருந்தாங்க அதிக அளவில் எழுப்பிடுங்க ஆலயத்து பொருடுவோ கத்த கிருபை செய்யுங்க சகல காரியத்திலையும் கத்தர் கூட இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம் குட்டி பரலவமா இருக்க வேண்டும் சின்ன பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறாங்க எல்லா காரியத்தை நீங்க பொருட்படுத்துவோங்க ஹாஸ்பிட்டல் அவசர சிகிச்சையில ஜெபிக்கிறாங்க ராஜா அந்த குடும்பத்துக்கு பரிபூரமான விடுதி வந்து நல்லபடியாக அப்பா சுகமாக வேண்டும் விசேஷமா சில குடும்பத்துல வியாதியில பல பலவீனத்துல ஜோபிக்கிறாங்க எல்லா குடும்பத்தையும் கத்தர் பொருட்படுத்துவாங்க பரிபூர்ணமான சுகம் தாங்க பரிபூர்ணமான தீர்காயம் தாங்க பரிபூர்ணமான விடுதி தாங்க ராஜா உங்களுடைய ஜீவனங்களை தாழ்த்த முடியும் யாரெல்லாம் ஜோபிக்கிறாலோ அவனோட உள்ளத்துக்குள்ளே தேவ சமாதான நடப்புங்க சகல குடும்பத்தை நீங்க பொருட்படுத்துவாங்க உங்க நாம மாத்திரம் நடக்கும் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கத்தரேசு நாமத்துக்குள்ளே எங்க எல்லாருடைய ஆவி ஆத்துமா சரிகள் சொன்ன எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணியும் ராஜா துதிகான மகிமை எல்லாம் முருகே செலுத்திடும் ஏசுகர் மூலியமாக எங்க ஜீனல பிதாவி ஆமேன் தேவனுக்கே மகிமுண்டாதாக கர்த்தர்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் சகல காலத்திலும் சம்பூர்ணமா திருப்தியாக ஆசிரியப்பாராக ஆமீன் கத்ராயேசன் கிருமையும் பிதாவாகி தூரம் அன்பும் பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா கணலிலும் நம்ம நோடு இருப்பதாக ஆமீன் கிறிஸ்துவ பெரியமானவர்களே கையில கண்டிப்பா பைபிள் எடுத்து வாசிங்க தேவையில்லாம நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாங்க இரவு நேரத்திலே படுத்து தூங்குங்க செல்போன் ஆஃப் பண்ணுவீங்க குடும்பமா சந்தோஷமா இருங்க தேவையில்லாத காரத்தை யோசிக்காதீங்க கர்த்தர் கூட இருப்பார் சகல காரத்தை மாற்றி ஆசிரியப்பார் காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே சர்ச்சைக்கு போகிறதுக்கு எல்லா வாசலும் திறக்கப்படும் அது மாத்திரம் இல்லை எங்கள்ட்ட பைபிள் சாட்டர் இருக்குது பிடிஎஃப்பில் அனுப்பி வைப்போம் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு தொடங்கினால் நாங்கள் உங்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம் வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃப் அனுப்பி வைப்போம் விசேஷமாக எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துள்ளோம் கத்தர் உங்களையும் உங்களோட குடும்பத்தின் சகல காலத்தில் சம்பூர்ணமாக திருப்தி ஆசுரை பெறக அமேன் Click the like and share. Click the bell. God bless you.